无数人皆是散发出这段时间最为开心的情绪了，甚至他们觉得已经很久没有这么放松过。不过大家也莫要太过轻松了，正如那先天神族的古圣所言。他们先天神族中的那位先天神的确非常强大，就算以我如今的实力，也无法与之对抗。这也是我们与他们之间尚有的距离。我们日后要多加修炼自身的实力，对抗先天神族的卷土重来。萧炎的语气缓慢，同时蕴含着告诫。虽然诸天气运之争结束了，可是先天神族还存在，所以接下来还是天元界要注重的问题。无数人肃然应下，因为他们本就是天元界的生灵，自然是知晓当年圣族的恐怖。当年就算有着归墟神殿的四大古尊，与圣族交锋万千载。也无法取得优势，而如今的先天神族也同样如此，甚至比数万年前更强、更可怕了。此言一出，就个大天域的强者都是目露金色。先天神族的恐怖可怕，已经在古猿天中让他们皆是见见识到了。要不是萧炎出手，他们就连与之对抗的实力都没有，就会被先天神族之人所击杀。虽说他们也明白，先天神族的强大不是他们能够对抗的，但是依旧让他们努力修炼，提升自身的实力。或许这就是坚持不解的态度。只要努力了，不管是胜与败，都是值得的。由此也能够看出萧炎的不凡，这倒是让得在场不少的各大诸天人马心中都是充满了一些希望。原本都不敢去想、不敢去奢望的神指境，此时在听了萧炎的话语之后，每一个人，不管是地至尊、天至尊，还是主宰者，他们修炼的不再是以终点为目标，而是到达这个目标后才是他们全新的开始。对于这个来自下等级世界中的萧炎，天元界的强者都是对其有着恭敬之意，不仅实力强大不说，就连心境都是如此的强大。就算是这些第二等级世界之首的天骄，都是暗自的羡慕不已。这就是真正强者的一种魅力吧，吸引着无数人，引领着一群人一起追逐那令人向往的主宰之路，探索主宰之上的神之领域。此时，古猿天中的虚空剧烈的震荡，只见得一道道空间之门不断的凝现而出，直接是通往了天元界中的各大诸天域所在。显然，这是要回归各大诸天域了。古猿天、诸天气运之争到的此时，算是彻底的结束了。萧炎看了看四周，然后目光锁定了王无天的方向，直接踏空而去。下一秒就出现在深坑之中，目光凝视着双眼微闭的王无天，看样子已经重伤了。不过自萧炎那主境灵魂的扫荡之下，便是感知到王无天的气息虽然微弱，可是他依旧还没有真正的陨落。如果让其慢慢恢复的话，还真的能够活下来。王无天，你的确是一位天赋极强的强者，可是你的野心太大了，竟然用不择手段来达到自己的目的，所以你的下场应该不会有人同情。但是萧炎的话。王无天也是听在耳中，只不过他的身体已经暂时无法行动，因为他的伤势太严重了。不过虽然暂时无法行动和说话，但王无天则是通过灵魂之力的声音传达给萧炎，急促的道：“炎帝，不要杀我，我可以什么都听你的。为了活命，这王无天还真的能屈能伸，果然是野心勃勃之人。你以为我会答应你吗？”萧炎回答道。见到萧炎那坚决的话语，王无天也知道萧炎也不是仁慈之人，便立马想到了什么，说道：“炎帝，你不是一直想要成神吗？”我的神骨给你，你就可以有成神的资格了。萧炎冷冷一笑，道：“我不需要你这邪灵之物，神骨我自然会去找。古猿天之中必定有着神灵之物，所以你在我面前就不要想太多了。”王无天一脸绝望，自己乃是一位第三序列神，竟然被这萧炎给彻底的击败，如今还将会死在他的手中。看来这就是代价吧？不要占着自身天赋强大，就可以有着如此邪恶的野心，不然迟早就付出代价。萧炎最后一句话落下之后，地炎之火。直接冲进王无天的体内，一股令王无天都无法承受的毁灭能量，瞬间就将其彻底的吞噬殆尽。不管是肉体还是灵魂，彻底的消失在天元界之中。先天神族的第三神王无天就这样死在炎帝萧炎的手中。天空中传来巨大的能量，此时诸天人马都是被分割开来，他也是没办法去找苍玄天灵飞。紫萧域的紫翼请他们道别，这段时间也与苍玄天、紫萧域的众人有所了解，在他们的身上都是看到了自己曾经想要变强的影子，而现在也是如此。深深地吐了一口气，任由眼前的空间之门迅速的蔓延，然后将他们都笼罩了进去。所有人都被古猿天中的能量传送至各大诸天域中。灵动和牧尘见到空中的那股能量越来越强，便是对着萧炎喊道：“萧兄，走了。”闻言，萧炎则是对着后者摆了摆手道：“林兄，牧尘，你们先回到天渊域疗伤，我想在古猿天中寻找一下神灵之物，毕竟想要等下次开启，需要很长的时间。只有找到神灵之物，在体内种下神骨，在日后才能够纳入神炼，成为神奇。”不然，纵然有着幻虚神火，就算将其中的火神本源全部炼化吸收，也无法冲击那大咒的最高境界神指境。灵动和牧尘也明白萧炎的意思，二人也是点点头。虽然他们也想有着成神的资格，不过如今他们的伤势依旧比较严重。此前有着仙品丹药的辅助，也让自身的伤势有所恢复。不过将要去获取一道神灵之物，也不是那么简单的事情。之所以被称之为神灵之物，必定有着神性，所以灵动牧尘需要等伤势彻底恢复了之后，才能去寻找神灵之物。萧炎兄。那你多加小心，我们在千渊域等你。牧尘也是开口道，然后二人并没有逗留，身影便是消失在古猿天之中。
见到灵动木木尘的身影消失，以及各大诸天的人马也逐渐的离开了古元天。萧炎的目光扫视着四周，无奈道：“古元天那么大，如何才能发现哪里有神灵之物呢？”萧炎，你只有一天的时间在古元天中去寻找，不然的话，古元天的空间之门一关，那么你将会永远被困在其中，只能等待下次开启才能出来。一道粉老的声音传入萧炎的脑海里，提醒着：“一天的时间吗？还真是大脑里捞针啊！”萧炎一脸无奈，对于神灵之物没有任何的线索，但是我可以让你在一天之内找到神灵之物。冯老四是卖起了关子。萧炎一听，直接是差点没有站住脚。什么？一天之内找到神灵之物？我在古元天这段时间从来没有发下有关于神灵之物的消息。冯老有些自喜道：“我早就发现了，只是那时候为了让你好好的修炼，提升修为，所以没有和你说。”此话一出，更是让萧炎有些哑口无言。这老家伙看来是故意的。不过萧炎并没有抱怨冯老。就算抱怨，也拿他没有任何办法。看着萧炎那生无可恋的样子，冯老笑了笑。见时机差不多了，才喃喃道：“好了，不逗你了。你是否还记得第一次进入古元天中，从万祖玉那位强者手中获得的地狱碎片？”萧炎点了点头，记得。当时是你说这块地狱碎片有特别之处，后来去了那里，也并没有发现什么特别的地方。不过那里是我与苍玄天那些人第一次遇见之地。后来你也没有说那处地狱有什么特别的东西。想到这里，萧炎目光一闪，惊呼道：“冯老，你的意思是说那里有神灵之物？”冯老摸了摸自己的胡须，轻声道：“正是。当时我已经利用灵魂之力扫荡过，并没有发现有神灵之物的气息。”萧炎有些半信半疑起来：“神灵之物，那可是拥有神性的存在，以你那主境灵魂是无法感应的，除非你的灵魂境界突破神境，才能够感应这些神性的神灵之物。”冯老便是将一些信息告知了萧炎，但是连主境灵魂都无法感知到的东西。还真是不多，神灵之物不愧是能够承载神之力量的神骨。神境吗？萧炎心中喃喃，要达到神境恐怕很难了。如今萧炎才主境灵魂中期，想要突破神境几乎需要很长很长的时间。但是，一旦突破神境，那么将会是前所未有的强大。神境乃是灵魂修为中的最高境界，拥有堪比神奇的力量，能够对抗神之力量的灵魂之力，那是多么的可怕！走吧，现在就到那片区域去瞧一瞧吧。粉老话语落下，瞬间有着一股奇异的力量将萧炎的身躯包裹而下。而下一刻，萧炎身影则是出现在了当初那刚拿到地狱碎片的地方。其所在的地狱位于古元天的西北方向，这里所处与其他高等级祖期地狱之间相隔都是非常的遥远。而在这处地狱之中，有着神灵之物，就算说出来，还真不一定有人相信。当初萧炎来到这里时，便是遭遇了一次地灾的袭击。不过好在萧炎的主境灵魂强大，提早便是感应到了地灾的变化，所以当地灾爆发之时，才有了及时躲避这样的危机。如果萧炎被这些地灾所吞噬，那么也得重伤。在这片区域中。除了有地灾之外，还有着古元天中其他的生物，而那些生物与一些魔兽非常的相似，但没有灵智，而是凭借着本能行事，如同野兽没有一丝区别。如果不是冯老说这里有神灵之物，还真的打死都不信。神灵之物拥有神性，而这里的生物都没有任何的灵智，足以证明这地方的祖气非常的稀少。冯老，这里真的有神灵之物吗？萧炎走了一圈，发现这里没有任何的东西，便问道：“当然有，只不过你无法感知而已。如果是一位准神的话。”或许能够感知到这里的那神灵之物的气息，冯老自信满满的说道：“有，那你倒是和我说在哪里啊？”萧炎有些无语了，既然自己知道，为何不告诉自己？就在你的下方。冯老此话一出，直接让的萧炎更是一顿无奈，因为自己的下方乃是一片大地。你是说神灵之物在大地之下？萧炎有些疑惑的问道。冯老点点头，没有否认。不过还没等萧炎说什么。冯老便是爆发出一道极强的光束，直接对着大地之下射去。一道轻微的响声过后，萧炎直接是瞪大了眼睛，因为刚刚那道光束竟然直接洞穿了万米深的大地。走吧，冯老的声音传出，而萧炎也没有停顿，在冯老的指引下，很快便是跳进了这有着万米之深的洞穴。很快，萧炎的身影便是出现在了洞穴的尽头，一道强光散发，萧炎的身躯没入强光之中，然后映入萧炎视野中的，乃是一道让人无法相信的场景，在这万米之深的大地之下。竟然有着独特的风景，而且还是如此的绚丽迷人。这里竟然是一处独立的空间，这里漫天星辰，散发出让人迷失的微光，而且周围还有着一股很特殊的能量波动。这股能量波动便是神灵之物所散发出来的。萧炎，看到了没有？这里乃是有着无数星辰的空间，而你要找的神灵之物就是星辰光陨。
。萧炎好奇的出声道：“对于这些神灵之物，并不是特别的了解。这星辰光陨，乃是天元界诞生之后，随着这方世界的第一序列神祖龙的出现，混沌中以一声龙吟搬动混沌天穹，创造众多天域与无数内含日月星辰的次空间，并留下可助后人踏足神止境的祖龙经和神骨，后以深化天元界的生灵万物。而这星辰光陨，正是存在于其中一个次空间里。”可以说，这就是祖龙所创造的神灵之物。冯老耐心地对萧炎解释道：“毕竟萧炎对于天元界的一些事迹并不了解，这也是非常的正常。而冯老乃是焚诀之灵，基本对于大咒的信息多多少少有着知晓。”萧炎一听，有些微微一惊，没想到这星辰光陨竟然是那位传说中那祖龙所创造的神灵之物。来到天元界之后，萧炎对于这位天元界祖龙的信息却是有一些了解，毕竟这是第一个第一序列神的祖龙，乃是天元界最强之神，他的传说。也是在天元界一直流传下去。当年周元与圣神的那一场神战中，要不是有着祖龙筋骨的出现，恐怕也难以冲击那第一序列之位。祖龙筋骨，诸天中位列第一，真正的诸天最强之物，也是祖龙意志重创圣神之后，便有一股力量突兀的出现于诸天外，那就是混元诸圣大阵的雏形。而祖龙筋骨则隐于那股力量当中。周元与其形成了共鸣，寻到并将其融合进自己的天元笔中，使天元笔成为媲美圣神根脚混沌洋洋海的神灵之物。只是没想到的是。这位祖龙竟然不仅有着祖龙筋骨那等强大的神灵之物外，其他的神灵之物同样也都是由祖龙创造出来的。这是何等的强大气能啊！难道先天神族的先天神想要冲击那第一序列之位，可能就是基于祖龙那等强大的气能，想方设法不顾一切的都想要冲击第一序列神？那祖龙经是什么？萧炎再次问道。冯老便是继续解释起来：祖龙经也是祖龙所创的一道强大功法，可助后人踏足第一序列之神，从而比肩祖龙的那等境界。所以。当年这道祖龙经被周元获得，最后从而踏入那让圣神一直梦寐以求的最强神之境界。萧炎也是有些知晓其中的缘由，便是脱口而出。不过萧炎所说的正是如此。小家伙，你也挺聪明的嘛，竟然被你猜对了。冯老一脸饶有兴致的看着萧炎笑道。萧炎摊了摊手说道：“这不是谁都猜得到吗？不过既然这位祖龙是第一序列神，为什么身为第二序列神的圣神如此大胆，想要去对抗这名比他还要强大很多的祖龙呢？对于这一点。”萧炎也是没有想通，毕竟第一序列之位和第二序列之位简直就是相差巨大，就算圣神有诸多强大的底牌，也是无法击败祖龙一丝一毫的，最后反被祖龙意志所重创。你倒是问在点上了。冯老的双眼望着天元界的虚空之上，犹如是洞穿了虚空一般。片刻之后，才把目光投向萧炎，语气变得有些悠长起来：“世间最后一条祖龙身陨，然后深化万物，成就众生灵，能够再度踏足神境，成为与祖龙一样的强大。”数万年前的天元界，物竞天择，适者生存。各个生灵开始互相攻伐。从最大的战场来看，所有的生灵分为了两个阵营：上四天圣族与下五天诸族。圣族虽也是属于祖龙的后代，但是圣族之神为什么选择去对抗祖龙意志？说到这里，冯老的眼神再度看向天元界的虚空之上，然后望着那对于常人什么都不见的虚空道：“知晓这个答案之前，首先要弄明白圣族之神的来历。”圣族的出现，妄想成为天元界九天的最强之神。很明显，这样的圣族并不是一个爱好和平的存在。圣族之神只会更加的残暴。那是因为圣族之神并不是来自天元界的。此话一出，萧炎的神色顿时一变，不是来自天元界。据我推测，圣族之神的身份就是先天神族的先天神，而先天神应该是更高等级世界中来的一位先天神灵。一般从更高等级世界来到天元界，并且生存于这方大界的。基本都是想统治整个世界，让这方世界的所有生灵都能够臣服他的脚下。虽然祖龙乃是天元界的最强之神，不过这些来自更高等级世界的先天神灵拥有特殊的能力，而这个特殊的能力就是只要没有彻底的被抹杀，就能够重新复活，以及可以看到未来某一角的画面。想到这里，萧炎也是有所记忆。当年域外邪族的天邪神就是这圣族之神之子。当时牧尘虽然击败了天邪神，但是的确没有杀死他。毕竟元尊当年抹杀圣神的时候，又花费了十年的时间。才将圣神意志彻底的抹除，所以当时牧尘以及大千世界的所有生灵都被天邪神故意的摆了一道，以为已经身陨，实则这些先天神灵正在慢慢的恢复自身的意志。但是他们虽然可以复活，不过最多使用三次这能特殊的能力，而如今他们三次机会已经用完，而且他们也正在谋划一个计划，这个计划必须成功，不然那位先天神将会永远无法冲击那第一序列之位，成为可以比肩祖龙的存在了。圣神被祖龙意志重创算第一次之后，与元尊那双神之战前，圣神便是看到了未来的一角，自己所产下的神卵也会被三道伟岸身影之人击败，所以便是留着一道自己的意志存于自己的神卵中。所以
，在天邪神被牧尘击败的时候，便是激活了圣神的这道意志，从而又重新的复活后，回到了天元界之中。而圣族已成过去，先天神族才是他们真正的名字。待的时间成熟，便是重现之日。一旦重现，那必将是先天神已经成功冲击第一序列之位，成为第一序列神。闻言，就连萧炎都是极为的震惊起来。这先天神的来自竟然如此神秘，竟然是来自更高等级世界的先天神灵。并且拥有如此变态的特殊能力，可拥有三次复活的能力，以及可以窥探未来的某一角，从而给自己设立复活的计划。这特殊的能力简直太过变态，简直太强了。根据坟老所说，那这先天神族的身份也是非常神秘强大的存在。究竟是什么？萧炎感觉这先天神族越来越不简单了。何止神秘强大，按照目前的来说，他们真正的身份应该就是来自更高等级世界中的某一个神族势力，其底蕴非常的悠久，可以说已经横跨几个纪元时期了。冯老说到这里的事，脸色都是变得有些严肃起来。萧炎看到冯老那神色的变化，心中已经隐隐感觉到，这先天神的身份似乎与那更高等级世界中的那横跨几个纪元时期的神族有着密切的联系。原来如此，这先天神族的确很不简单，难怪来自天元界之后，想要称霸这方大界，就算见识到这方世界最强之神祖龙的力量，也毫无畏惧，都想与其一拼。可是最后却被祖龙击成重伤，虽然不敌祖龙，不过先天神族的野心依旧没有丝毫的减弱，甚至变得更狠了。萧炎从冯老所说的话语中得知了一些信息，也并将这些信息分析后，完整的组合起来。小家伙还不错哦，不过你只说对了一半。冯老出声呢喃道：“只对了一半，那另一半是什么？”萧炎更是好奇的问道：“我刚刚说了，天元界的最强之神祖龙是这世间最后的一条祖龙，不过如今也已经身陨。但是祖龙所创造的神灵之物，可以成就这方世界诸多主宰者，也就是天元界的圣者。”都能够有机会蜕变，踏上成神之路，成为神奇。这就是祖龙的强大奇能。虽然与先天神族的特殊能力不一样，可是这些都是只有神才能做到的大能。小家伙，听到这里，你有没有明白？冯老所说的话语之中，似乎话里有话。不过萧炎的脑子也不是很笨，自然知晓冯老话语中的意思。原本就被先天神族的信息有所震惊，此时祖龙的身份信息更是让萧炎惊骇起来，便是带着一丝疑惑的语气惊呼道。难道说祖龙也是来自更高等级世界中的强大存在？冯老望着萧炎的眼神也是透露出满意之色，旋即点了点头道：“没错，祖龙也并非是这天元界的神，他的确也来自更高等级世界中，只是为何会来到天元界，就不得而知了。不过，祖龙的原发地同样是极为强大的存在，祖龙的创造大能也让我想起了在那更高等级之中，那曾经祖龙之名，同样响彻于那更高等级世界里。”只不过世间最后一条祖龙也已经身陨，也很少知晓有关于祖龙的信息。但是，如果你成功纳入神列，成为神奇之后，便可以飞升更高等级世界之中，或许可以找寻有关祖龙的一些信息，以及那神秘的先天神族真正的来历。冯老也是将这些自己所能够知晓的信息都说了出来。不管是祖龙还是先天神族，都不是那么简单的存在。这也难怪，为什么实力弱于祖龙那般存在的圣神，为什么要硬干祖龙意志？因为圣神也不是一位普通者。祖龙身化万物，成就诸天生灵，人人都有机会成神。祖龙对于新生的种族都是一视同仁，唯有对圣神有着不可抗拒的厌恶感。或者说，并不只是圣神想要与祖龙对抗，而是祖龙对于圣神也抱着必杀之心。只不过，祖龙没能彻底的击杀圣神，在那一次的对抗中，就算是祖龙，也只是重创了圣神而已。如此可见，这圣神的确非常的不凡。如果当时真的让圣神冲击第一序列之位，那么就算是祖龙也会感受到一股危险。圣神的实力。乃是第二序列神，便是能够与第一序列神的祖龙对抗不死，最多只是重伤。如果一旦让圣神冲击第一序列之位，那么可想而知，祖龙想要击杀圣神的几率就会变得更低。如果圣神成功的击杀了祖龙，使得圣神在天元界中就没有任何的神灵可以阻止他，从此天元界必定会在圣神的统治，杀伐不断，九天中也会出现不间断的战争，使得整个天元界处于地狱的边缘。那等可怕的一幕，众生灵都是最不愿意看到的场面。这先天神族。果然非常不简单，就连祖龙都想要灭之。如此可见，先天神族必将会是整个天元界的最大劲敌。神指境，日后我萧炎必定会成功纳入神链，迈入成神之路，击败先天神。萧炎暗自下定决心，脸庞之上的那一抹坚毅之色变得越来越浓郁起来。好了，大致的信息我也说完了。接下来这星辰光陨的神灵之物，你去找出来吧。冯老说完，便是消失在原地，只留下萧炎一人独自悬浮这处次空间。萧炎望着这里的满天星辰。一时间也是没有任何的头绪。虽然冯老说有办法找到神灵之物，只是给了自己有神灵之物的地方。不过萧炎也不会这么快就会放弃的。而且古猿天中的空间之门也只有一天的时间。如果时间一到还没有出来，那么萧炎也会被关在古猿天中。所以留给萧炎的时间不多了。
。片刻之后，萧炎顿时一抬头，眼眸之中浮现出一道绚丽的火光，然后整个身躯便是被绚丽火焰包裹其中。星辰光陨，我萧炎必定要将你找到。然后萧炎五指张开，一道。两道、三道、十道的小火莲便是出现在自己的指尖中，对着四周的无数星辰便是轰击过去。下一刻，便是听到这些小火莲与这些星辰碰撞后的爆炸之声。十道小火莲爆炸完之后，萧炎又是凝聚出二十道、三十道的小火莲，然后再次射向其他星辰，又是一道道的爆炸之声。强大的声音在这次空间里不断的响起。可是这些星辰被小火莲击中之后，便是被其中的炙热火焰给焚烧殆尽。炸了这么多，竟然都不是神灵之物。这星辰光陨究竟在哪里呢？而且。这里的星辰这么多，就算我使用上万个小火莲，也无法将这里的星辰全部炸开。这样下去也不是个办法。看来的想个法子。萧炎已经花了半天的时间，竟然都还没有将次空间中的无数星辰炸开十分之一的数量。用什么办法呢？萧炎用手指托着自己的下巴处，眼珠子不断的转动起来，望着这片的黑暗空间，似乎是想到了什么办法，瞬间挺拔了自己的身躯。一股可怕的火焰之力再度油然而生，使得这片的空间中的温度开始逐渐的升温。